Ich bin Naosogabe. Heute spiele ich die letzten drei Stücke aus der Suite von Jacques Callot. Diese Suite handelt sich wahrscheinlich um den größten Skandal in der Zeit von Ludwig XIV., nämlich Giftaffäre. Über die Giftaffäre habe ich in meinem vorletzten Video etwas genauer erklärt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Dann gucken wir gleich die letzten drei Stücke. Nun kommt das Stück La Jalousie, Eifersucht. Über Madame de Montespan wurde damals viel getratzt als sehr eifersüchtige Frau. Die Melodie beginnt sehr tief und erst im zweiten Teil werden die ersten und zweiten Seiten verwendet. Und die letzte Phrase mit Chromatik wird dreimal gespielt. Die heftig wechselnden Gefühle werden geschickt dargestellt, ohne die Musik selbst unruhig zu machen. Dann folgt La Meutrière, die Mörderin. Die Besucher im Salon wussten wahrscheinlich spätestens jetzt, worum es diese Suite handelt. Die Tonlage dieses Stücks ist recht tief. Vor allem im zweiten Teil geht es so tief, dass manche Akkorde nur mit den Bassseiten gespielt werden. Lange Ornamenten auf der sehr tiefen Lage sind auch ungewöhnlich und auffällig. Interessant finde ich, dass dieses Stück trotz der dunklen Stimmung als Courant geschrieben ist. Courant ist ein vornehmer Tanz mit Sprünge und war auch der Lieblingstanz von Ludwig XIV. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht wollte Gallo auch so einen Zusammenhang mit dem König darstellen. Dann das letzte Stück heißt La Montespan. Das ist das einzige Stück in diesem Buch, bei dem der Name einer konkreten Person als Titel genannt wird. Dieses Stück ist auch sehr tief gehalten. Die erste und zweite Seite der Barocklaute werden Chanterelle genannt und die Hauptmelodien werden meistens hier gespielt. In diesem Stück kommt die erste Seite kein einziges Mal vor. Die zweite Seite wird auch kaum verwendet. In diesem Stück wird der Klang vom Wolfsintervalle exzessiv häufig verwendet. Der dritte Teil besteht sogar fast nur aus Wolfsintervalle. Wenn es so viele Wölfe auftreten, könnte manche von euch sagen, vielleicht sollte man doch gleichstufig oder wenigstens weniger mitteltönig stimmen. Aber hört bitte zuerst meine Aufnahme. Die meisten Zuhörer bis jetzt sagten, dass es spannend klingt, aber äh, Ihnen ist es nicht aufgefallen, dass es falsch gestimmt wäre oder so. Wie findest du darüber? Dann viel Spaß mit der Musik aus einer anderen Zeit. Thank you. 
Thank you. 